eu sou o Lucas. E eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais Um Vídeo. Você lembra de super-herói o filme? <risos> Quem não lembra, né? Quem não lembra? Tava no auge as paródias de filme. Sim, mano. E aí lançaram a paródia do Homem-Aranha de Tobey Maguire. Com Drake Bell. E com o Kevin Hart. Tem o Kevin Hart, cara. Os Zimos. Os Prodos. A sociedade que a fez. Por que não sou o Bruno Rick? Hã? Vocês me aceitam? aceitam? Ué, não! É. <risos> Bom, galera, é do canal Clark, né? Vocês sabem que a gente gosta muito desse canal, então. Eu vou filmar pra botar no YouTube. Pô, dá pra, dá pra te perguntar, pô. O que você tá fazendo? Eu vou filmar pra botar no YouTube. Já pensou se juntassem histórias do Homem-Aranha, histórias do Batman, histórias dos X-Men, fizessem um filme parodiando tudo isso, cheio de piadas de pancadas? Pare. Au! Piadas de peidos. Léo curtiu! E piadas realmente boas? Apalpar meu Bilal por baixo da mesa não vai mudar a minha decisão. Eu não, não apalpei o seu Bilal. É que eu preciso de um carro. É que eu preciso de um carro. <risos> então, te digo que esses dois caras imaginaram e assim surgiu o melhor filme de... Mano, a, a, o fundo é, é do Pokémon, velho. É? Olha só. Então, te digo que esses dois caras imaginaram e assim surgiu o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Pelo menos é o que diz na capa. Então é por isso que hoje... Cortou até diante. <risos> ah, saquei! Você colocou o caminho de pra respirar! Eu não estou com nenhum diamante. Super-herói ou filme? Bom, nosso filme começa com uma abertura extremamente demorada mostrando os nomes de quem fez a parada. Super-herói ou filme? E essa música... Ha! Eu já vim em algum lugar. E se esse é de 2008 e esse é de 2014, já sabemos quem está copiando quem. Homem-Aranha, melhore. Mas então, essa é a história de Rick Rick, é um estudante Rick, que é Rick, pancada, Rick. sofre bullying, tem um melhor amigo, mora com os tios, é a fim da Jill Johnson, garota popular e mais bonita da escola, que claro, tem namorado, tá aí mais um integrante pra nossa liga dos comedores de casadas, que não esqueçam, já conta com Homem-Aranha, Batman, Logan, Hancock, Hulk e agora o Libélula. Caso não assisti. Porra, o Hank é muito verdade. É, o Hank é literalmente. Literalmente. Mas tem uma história muito longa por trás disso aí. Exato. Algum desses resumos citados te deixam um card aí. Mas o Logan é, é pod. Ele é pod. Ele é pod. Ele é pod. Em cima ele, pra você ele ver. Ele deboche. É. Ele é pod. Sigo. Como podemos ver, a história é bem, bem, bem parecida com a do Homem-Aranha. E quer saber uma curiosidade legal sobre o Drake Bell, o ator que interpreta o Rick? Em 2021, ele foi acusado e condenado a 200 horas de serviço comunitário por ter supostamente abusado de uma fã de 15 anos de idade. É... meio pesado. Mas essa não é a curiosidade legal, eu só quis falar. O legal é que o Drake completa ano no mesmo dia que o Tobey Maguire e foi o intérprete e dublador do Aranha na série Ultimate Homem-Aranha de 2012. Breve falarei dela aqui. Enfim, o Rick no passeio escolar acaba indo até um laboratório de animais geneticamente modificados, onde lá ele quase arruma briga com o valentão da escola. Algum problema? Lance. E esse é Low Lenders, um cientista visionário que tá meio doente. É o sangue está de bem? tosse saudável. Estou. Esse é sangue de tosse saudável. <risos> sangue de tosse saudável. Todas as piadas que me fizerem rir nesse filme eu vou falar e as que não me fizerem rir eu também vou falar. Não é o filho de Blaine e Julia Hiker, né? Sou sim. Como é que vão? Morreram Fora praticamente há nove anos. Fora isso, tudo bem? Claro. Fora isso, tudo bem. Eu ri. Quando o tio se vai, o valentão acaba jogando o Rick na merda. Onde pra se limpar, ele acaba... Uma curiosidade, tá? Uma curiosidade. Esse cara que fez uma bonita, mano... Tipo assim, eu demorei muito a perceber que ele era o cara do Rap Gilmore. Tá ligado? Eu falei, maluco, ele é o cara que tá de rival dele, que é o Paletó Dourado. Sério? Tá tu não, não, não tinha sacado? Não, aí depois de um tempo que eu... Caraca, tá bem, tá mais cara... velho, né? É, ele tá bem mais velho. Colocando um composto químico que usavam para Tá aí. Ele perdeu o palito dourado, ficou bolado, não sabia mais o que fazer. Exato. Né? 
os animais acasalarem e bum, um monte de animais vai comer o Rick. <risos> Tudo, seu monte de tá. Eu não sei se meu humor tá meio quebrado, mas eu ri também. A coisa é que aqui ele acaba sendo picado por uma libela. Então vai pra casa todo quebrado e o tio, interpretado pelo falecido Leslie Nielsen, uma lenda desse estilo de filme paródia, Espera vai aí. dar uma forcinha pra ele. Ah, o humor fica instável, a retenção de líquido e uma vez por mês você vai sangrar Sangrado. pela vagina. Hum. Livro errado. Peguei o livro errado. Ok. Eu ri. Enquanto isso, aqui descobrimos que a tosse saudável do Anders não era saudável, porque ele tem apenas... Ah, eu ri eu... dessa também, ele cara! Ele essa máquina que altera o DNA, e apesar das coisas não darem 100% certo, magicamente ele ganhou super força e a habilidade de sugar a vitalidade dos outros. Porém, se não sugar, ele fica velho e consequentemente cara, morre. por favor, coloca... <risos> tá, eu, eu não ri. Já o Rick, quando acorda depois Coloque de 5 dias, da, vai pesquisar. Da, é, da menina lá, da, 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 da limpeza lá, que ele... Ah, ele não vai colocar. Traca. Vai, no já Google, passou. O peixe de ser moído por uma libélula e acaba recebendo uma mensagem de um tal Professor X dizendo que vai encontrá-lo. Qual professor? James McAvoy ou Patrick Stewart. Essas linhas do tempo são tão confusas. Bom, depois temos essa outra piada aqui. Não ri? E na escola onde convidam o Stephen Hawking para falar sobre um elemento químico chamado cerúleum, temos essa outra aqui. Cerúleum. Mas não sou depressivo, porque eu tenho a dádiva do conhecimento. É mentira. mentira. Eu penso em suicídio todo dia. Também não ri. Na escola também, o Rick, enquanto olha para Jill, acaba batendo no valentão. Olha por onde anda, em câmera lenta, otário. Tá, <risos> eu ri. Mas o que importa é que nesse momento os poderes começam a aparecer. Ah. Pô, era pra ele ter uma Rick... concussão, mano. Malu, é de... uma porcelana. Depois, e tipo assim, ele, vá, ele faz o quê? Mas bate aqui, meu irmão. Tu... Maluco, ele ia dar tela azul nele ele, na hora. Ou ele ia com... É. Já ia cair assim, já, ó, travado. Ele gosta de ficar que luta... O MMA lá. E sai correndo da briga mesmo assim <risos> e acaba armando uma tremenda <risos> confusão na escola. Já nas ruas ele começa a provar seus poderes. Não ri. E em seguida salva uma velhinha de ser atropelada. É... quase salva, o que vale a intenção. Em casa, o Rick fala pro tio e o melhor amigo Essa que é tem superpoderes, cena. mas eles duvidam. Tá legal, faz o seguinte, começa a dar soco quantas vezes quiser. Eu aposto 100 paus que não acerta um. <risos> <risos> eu ri. E em seguida, pra dar uma conferida se ele tem poderes mesmo... Eu não sei se a minha pele... Ah. Ah. Pois é. Agora já sabe. Droga, ri de novo. O amigo fala que eles podem formar uma dupla e conseguir dinheiro e fama. Porém, o Rick nega e o tio diz... Ah, seu pai não faria isso. Você não é meu pai. Mas eu te amo como seu pai amava. Eu acredito em você como seu pai acreditava. Eu fazia sexo, sexo com sua mãe exatamente, exatamente como seu pai fazia. E meio brigado, ele acaba indo lá pra fora pensar e aqui temos um flashback onde mostra como seus pais morreram. Nossa meio senhora. parecido com o Batman. A diferença é que ele tentando ser um herói que matou os pais. Não ri. Quem aparece lá fora também é a vizinha depois de brigar com a mãe. Você é uma prostitutazinha feia e ingrata, igual a sua mãe. Quem é ela? É a minha mãe. Ok, eu ri. Aqui eles acabam tendo uma conversa e o namorado vai buscar ela de carro. Então o Rick vai pesquisar um carro barato no Google pra desapegar essa bateria. E amanhã vai até o banco com a tia pra ver se consegue um empréstimo. O problema é que dá errado porque ele não tem emprego. Apalpar meu Bilal por baixo da mesa não vai mudar a minha decisão. Eu não apalpei o seu Bilal. É que eu preciso de um carro. E puta merda. Como eu ri disso? Nesse momento, um bandido aparece pra roubar o banco e o Rick ajuda o cara a fugir abrindo a porta. E sim, esse mesmo bandido atira em seu tio. Com grandes não. poderes vem... Grandes responsabilidades? Eu ia dizer uma porrada de mulheres, mas se quiser ser virgem pro resto da vida... Bom, o lado bom é que ele não morre, mas o lado ruim é que fica em coma. Meu tio vai sobreviver? Não gosto de apostas, mas se casar uma grana, aposto que morre em uma semana. Eu ri. Quando sai do hospital, o Xavier... É o mais triste é saber que realmente tem médicos que fazem isso. Tá? <risos> Dá pra ver a maquiagem, velho. Uh, tipo, o mais triste é saber que nego faz isso, tá ligado? Tipo, hum, tu acha que a... A... 
A Sarah Anderson, do 307. É do umas duas semanas, hein? Ela morreu uma assim, semana. A gente tava tá fazendo aposta aí, velho. O apêndice dela que vai morrer. morrer. Tá tudo certo, é errado. Não, cara. tipo assim, uma coisa, é. que, uma coisa que eu sinceramente ri, mas é errado, foi um grupo, depois de saber que o Pelé... Ó, oh, não, 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 não. Aí não, literalmente não, não. falaram assim. De respeito, de respeito. Não, 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 não. E Bota quanto vídeo. tempo o Pelé vai de Gomes e Bebe? Aí o pessoal passa um sonho da porta. Duas semanas aí, não aguento mais assim. Não, não, não. É errado. Eu estou rindo. Vou até tomar uma água aqui, velho. Não estou Deixa rindo. Deixa o like aí enquanto isso. Não estou rindo. Encontre o Leva Sua Escola de Jovens com Talentos Especiais. Jovens que podem atravessar paredes e jovens Como que... Como diria Naldo... Um lugar especial para pessoas especiais. <risos> que pode tá atravessar tá ligado, paredes. Tá ligado, tá ligado. O professor diz que o Rick tem potencial pra ser o melhor e ele diz Ah, mas eu nem sei voar. E o professor diz, quando aprender a verdadeira natureza do heroísmo, vai voar. Qual será a verdadeira natureza do heroísmo? Bom, ele também diz que vai contar pro Rick o segredo de virar um super-herói. Porém, antes que conte, acaba brigando com a mulher porque tava traindo a mulher com a mulher invisível. Com os seus filhos, com o seu bebê recém-nascido. E como eu vou saber se o bebê é meu? Porque ele sabe fazer isso. Eu não ia rir, mas esse boneco foi foda. A mulher mesmo assim acaba contando. Faça uma fantasia de herói! Então o Rick constrói um traje... Como é que você respira aí dentro? Que chave é esse? A primeira, o traje finalmente se torna um super-herói, que não voa. Enquanto isso, o Lander descobre que pra viver todo dia, ele tem que matar todo dia, a não ser que encontre um pouco de Cerulean, aquele componente químico que o Hawking tava desenvolvendo. Já o Rick, como o Libero lá tava... Ele, ele não botou o que a gente vai fazer. Uh... Faz o doutor, vai, faz o doutor. Ah, ah o médico? É, faz o médico. Ah, como é? É... <risos> Pegue um, um... Agora pegue um caco de vidro. Não, eu tô com caco de vidro. Agora... Ah, eu não me lembro como é que é. Use para tirar. Me fala isso. É, agora pega a ponta dos caras vivos para tirar o seu caco de vidro. Aí, você, você ficou, ficou doido. doido. <risos> eu vou pegar uma pinça. Tirando uma febre, decide Cara, que vai trabalhar mulher, tirando fotos do herói. Então ele vai numa espécie de clarim diário. Oh, ousa entrar aqui para me pedir emprego. Eu sou o editor-chefe. Eu conheço o prefeito de Vênus, hambúrgueres, prendei o futuro. É Queira desculpar, é que dividimos o prédio com o hospício. E o que? Eu ri de novo. Mas sim, ele consegue as fotos. Até parece que... Você é o libelo? Ah, não, 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 aqui, olha. Eu ri muito disso. Momentos depois, vimos que o Lenders, que agora prefere ser chamado de ampulheta, foi invadir o laboratório do Hulk. Porém, o libero lá vai atrás e eles caem na porrada. Lâminas de titânio, cortam até diamante. Eu não estou com nenhum diamante. <risos> Sim, essa pra mim é a melhor piada do filme. Mas o que importa é que o Rick perde e o Ampulheta se vai. De volta ao lar, a tia fala pra ele que é melhor manter a identidade em segredo porque isso vai proteger quem ele ama. E enquanto isso, na TV, a polícia tá dizendo que não precisa de super-heróis. Um o pai de City precisa de mais policiais. E de, um e de um bordel. Hum? Eu não ri, mas achei legalzinho. À noite ele vai levar flores pra Jill e quase conta, mas não conta seu segredo pra ela. E nesse momento, quando a mulher se vai, entra num bico e é atacada por os marginais, o nosso herói aparece pra salvar a parada. Bem pacífico. Fato é que eles se beijam. Não ri, mas de fato se beijam. Aqui eles até aproveitam pra tirar sarro dos peitos pontudos da Mary Jane e do Tommy. Ah. O vilão em paralelo a isso tá planejando usar o Cerúleo pra matar um monte de gente e conseguir a imortalidade. Mas antes, claro, como esquecer da cena em que todos se juntam pra um jantar de ação de graças? Aqui eu literalmente ri de todas as cenas. É que hoje é festa da família e Lance é o único parente que eu tenho. Nunca fui casado. Eu posso dar... Não, só quando achar a mulher certa. <risos> ah, 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 não antes da oração. <risos> que é isso no braço? Um velocípede me atropelou. Vejo que tá com pulso enfaixado. Eu me queimei com café quente. E você tem um corte no lábio? Meu cachimbo de craque quebrou. O senhor tem um arranhão no pescoço. Saí com uma garota de programa. E tá roxo aí no seu pescoço. Saí com um garoto de programa. Desculpe, Les. Nós temos que ir. Por quê? Eu caguei nas calças. <risos> Bom, os dois vão embora e a Jill Ai, quase Deus. beija o Rick. Ah. Caraca! 
Puta que pariu, que, que nojo. Não, essa aqui não dá pra rir. A coisa é que nesse momento o ampulheta aparece e ataca a velha. Então ela vai parar no hospital e acaba morrendo. Adeus, tia do Libela. Eu sempre me lembrarei de tipo... Bom, prefiro não lembrar. Espera um pouco, essa é a tia de outra pessoa. A sua não tem problema algum de intestino? Graças a Deus. Ela ela morreu. Morreu. Eu ri. O doutor ao menos fala que o tio saiu do coma, porém não pode receber emoções fortes ainda. O senhor tem visita. É a Lucila? Não, senhor. Não é sua falecida esposa. Seu sobrinho ri. Ri de novo. No enterro, vai. Eu fingi que confundiu a mulher Mas dele com outra mulher. Isso não é engraçado. É ofensivo. Mas o que importa é que aqui o Rick percebe que não pode ter namorada porque é perigoso, dá um fora na Jill e entra em depressão. Porém, entretanto, todavia, o tio dá uma motivação. Mano, eu entendi esse filme inteiro, cara. Meu Deus! Nele, ele vai atrás do Ampulheta. Ai, meu... Alguém lá no salão é o Ampulheta. Preciso que me ajude a descobrir quem é. Então o Ampulheta joga a culpa no Dalai Lama, o homem mais par de todos os tempos, rola uma tremenda confusão ali dentro e o Libélula, por algum motivo, vai parar numa convenção de super-heróis. Menino, sua fantasia horrorosa. Onde o Ampulheta finalmente aparece e agora sim. Ampulheta, você não vai fugir com ele. Esquece, Libélula! Ah, qual é? <risos> Bom, o vilão perde, mas o problema é que essa explosão jogou esses dois pra fora do prédio. E aqui, meus amigos, o Libélula finalmente beija a Jill e finalmente libera as asas. Ou seja, a verdadeira natureza do heroísmo é preguiça. Do lado de um prédio. E enquanto ah. houver crime e injustiça, ah. eu vou ser para sempre um super herói os créditos, o Libelo ainda é atacado pelo Valentão, mas é salvo pelo amigo que finalmente tem o seu momento de glória. Só o incrível galinho! Galinho! Ele é o incrível galinho preto. Isso é racismo. E é isso. Que climão. Eu não sei como terminar esse resumo. Você já conhece a Binomo? Conheça agora. Cara, eu acho que super-herói, o filme, é o típico filme que é tão ruim que fica bom. E apesar de eu já ter assistido um montão de vezes, eu ainda dou risada igual. No geral, é uma boa parte. Eu nunca assisti esse filme legendado, mas acho que não vou ter coragem não. Cara. Ah, Porque... não tem como. Você não vai tem, achar tanta tem graça. Tem certos filmes. Tem cara, filme de comédia, cara. O humor brasileiro, cara. Nossa senhora. Na crítica, obviamente, ele foi uma cagada. Sei lá, acho que o pessoal também leva muito a sério. A bilheteria foi ok. E pelo que parece, muita gente, assim como eu, gosta disso aqui. Eu acho que pelo menos uma risada de qualquer pessoa, isso aqui tira. E comigo, super-herói, o filme tem um set. Até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais. Eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã? Mano, esse filme... Pra mim é um dos melhores filmes de paródia, velho, que tem. Cara, pra mim é, sério. Tipo assim, eu gosto muito de todo mundo em pânico. Eu gosto Mas eu não ri tanto igual nesse daí. É, tipo assim, eu acho que... Em questão de, de paródia, paródia as coisas, eu acho que todo mundo em pânico fez um jogo muito filme. É Matrix. É... é... Guerra, guerra, não, o 4, desculpa. É... Não, pra mim o melhor é o 3 ainda. Ah, mas o 4 também é muito bom. Cara. Pra mim o melhor é o Mas 3. enfim, questão de paródias, todo mundo no pânico é melhor, mas questão de fazer você rir, isso daqui é puro ouro. É puro ouro. É tá muito bom, velho. Eu ri do início ao fim nesse filme quando eu assisti. Pô, o Ampulheto, o Kevin Hart, o, o próprio Brick Bell. As piadas que são sem graça, têm graça. Cara. Maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham rido e tenham é verdade. paciência é pra verdade. gente. Hein? Repetindo os bordões do filme. Mas é isso. Até a próxima e tchau! tchau.